बहुत अच्छी क्योंकि भोजपुरी फिल्म है इसके साथ रविकिशन जी के साथ तो ये गाने बहुत मौजूद है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को लेकर कहा बहुत बढ़िया होगा तो आप क्या है अपना डांसिंग स्किल्स देखा है मेरा ऐसा डांस देखिए आप इसमें माइकल जैक्सन ने की थी नतीजे आपको पता है मैं जो स्टेप करता हूँ वो किसी का सगा नहीं होता वाकई स्टेप होता है स्टेप करता है स्टेप नीरव मोदी का तो मैंने लालू जी से पूछा लालू जी बोले चेंज करते हैं अब थोड़ा सा और 
मजदूरी को प्रोत्साहित करके और बेटर करते हैं तो इन्होंने प्रोडक्शन में बात की कि हम थोड़ा और भी अर्बन लुक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बस मैं हल्फा मचा के गई तो पार्ट बन गया और मैं कैसा फ्री कर रहा हूँ तो सर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो भाषा होती है वो कितना बड़ा बैरियर होता है क्योंकि पहले पुरानी चाहिए क्रिएटिव मीडिया में लेकिन भाषा को लेकर अक्सर ये होता है कि साउथ के लोग जो है अभी देख बहुत कम देखने में कि नॉर्थ फिल्म में काम कर रहे हैं नॉर्थ फिल्म बहुत कम देखने में काम कर रहे हैं तो ये चीज़ को कितना ज़्यादा और यू नो मेरा इसके लिए जो कुछ काम नहीं है देखो काम में छोटा मोटा कुछ नहीं होता है मेरे को ये ऑफर मिला एंड आई एम इंटरेस्टेड तो आई एम सर कैसे जी तो पहले तो मैं आपकी भाषा का जवाब देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग है और प्यार का नमस्कार सारे दर्शकों को और भाषा की बात कर रहे हैं तो आपने अभी देखा होगा प्यार का बॉलीवुड इतनी पॉपुलर हो गई है उस गाने की भाषा शायद हमें समझ नहीं आती इस गाने के बोल हमें समझ नहीं आते पर वो एक आँख के इशारे से पूरे देश को उसने अपना दीवाना बना दिया तो आई थिंक भाषा कोई भी हो अगर आपका क्रिएटिव लेवल अच्छा है अगर आपका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है अगर आपके एक्टर्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज दर्शकों तक पहुँच जाता है अगर वो पहुँच जाए तो मेन परफॉर्मेंस है आपको बाकी तो लेकिन ये भी आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक्टिंग का काफ़ी सारा मीडिया में टीवी इतना बड़ा मीडिया में हिंदी फिल्में हैं साउथ में भोजपुरी फिल्में भी अच्छी बनती हैं लेकिन कभी कभी उसके स्तर को लेकर बात होती है कि वो स्तर नहीं है जो और रीजनल फिल्म क्या और देखो ऐसी बनती है ऐसी बनती है वो सब कुछ बनती है आपका स्टोरी कैसा है ऐसी बात नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं कि ऐसे बनती चर्चा में रहता है ऐसी बात नहीं है भोजपुरी पिक्चर है सब अच्छी पिक्चर बनती है अब कोई कोई पिक्चर तो गंदी निकलेंगी कभी गंदी का मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसी है वैसी जो आपको हर जगह होता है वो बात नहीं है कि हाँ गंदी है अच्छी ऐसी बात नहीं पिक्चर को डिपेंड करता है आपकी स्क्रिप्ट कैसी अब आपको ऑडियंस को स्क्रिप्ट पसंद नहीं है तो हाँ ऑडियंस बोल रही है गंदी और कलाकार में तो फिर आपका शुक्रिया है क्या 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 मतलब कैसे एक्शन बताइए मेनली मैं इंटरेस्टेड इसमें रोमांस और कॉमेडी में एक्शन में बता सकूँ मैं लेकिन एक्शन तो ज़्यादा कम्फर्टेबल आई कॉमेडियन बस और किसको एडमायर करते हैं इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में मैं ऐसे सभी हैं सभी दिग्गज कर सबसे कुछ ना कुछ सीखने को आधे तो इनके दोस्त हैं <laughs> तो आज हमें इकट्ठे हुए हैं से हमारे फ्रेंड वो सारा हो गई पूना आ गए आप सीख सकते हो थोड़ा थोड़ा आप एक को एडवाइज नहीं कर सकते हो आप और बंदे से थोड़ा थोड़ा आज के बारे में देखिए आज का सॉन्ग सीक्वेंस जो है क्या सिचुएशन और क्या हो रहा है आज का देख रहे हो आज हमारे फ्रेंड में एक सीक्वेंस है मेरे मामा जो है वो चटपटा मामा रहे तो उसको मस्ती बना वो शौक तो उसकी शादी हो रही है कम से कम हमारे पंद्रह बीस साल हुआ तो इतना पागल हुआ पड़ा तो मैंने अपने मामा के लिए मेरे मामा से बहुत दोस्त ऐसा मतलब तो अपने मामा के लिए ये सब होश करा कि मामा खुश रहे सब क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद शादी का मौका मिला तो कुछ नहीं और लास्ट की कोई और स्टेप देखने आप कर रहे हैं जिसके लिए हाँ अभी वो इसका वास्ते कथा मचा के पार्ट टू भी चल रहा है को ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इसका जोनर बता सकता हूँ बेसिकली एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें तमाम कलाकार और भी हैं भोजपुरी के मनोज टाइगर है अनुपम राय जी है फिर आपके श्रद्धा जी है संतोष कर्मा है माही है और तमाम से सर आप कि प्रोड्यूस भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं आप दूसरे लैंग्वेज में फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं भोजपुरी फिल्म कितने प्रोजेक्ट का कारण क्या है शुरू से मेरा थोड़ा बहुत नाम था भोजपुरी कुछ अच्छे साल मेरे अच्छे दोस्त है मेरे शुरू से ही है भोजपुरी की अच्छी मार्केट है और पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी की मार्केट तो टूटी हुई थी तो मैंने कहा अपनी तरह को जोड़ने की कोशिश की जो लीड एक्टर है उनके बताइए कि मतलब हैंडसम गोल्ड की है और क्या उनमें ऐसा टैलेंट है जो आपको नजर आता है किसी नरेश करे उनको पता नहीं कैसे राघव राघव का डेफिनेटली ये पहले फिल्म है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है बहुत अच्छा काम किया है पहले फिल्म में मैं तो खेसारी के साथ भी पहला फिल्म कर चुका हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए पहली फिल्म कितनी मुश्किल होती है उस हिसाब से राघव ने बहुत अच्छा काम किया है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ का स्कोप है उसकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है कैसे इस गाने के बारे में जानना चाहूँगा इसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार हैं सुनील पाल जी हैं अशोक वैसी जी हैं खान क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ कहीं से कॉपी किया है कि मतलब बॉलीवुड स्टार से बात इस गाने में नहीं कॉपी की बात नहीं है हमारे प्रोड्यूसर साहब रमेश जी कैपेबल थे इतने सारे आर्टिस्टों को लाने के लिए तो इनका सुझाव था कि एक गाना ऐसा लगता है जिसमें मैं बॉलीवुड के तमाम आर्टिस्टों को ला सकता हूँ तो मैंने बोला ठीक है हमारे फिल्म में ऐसी गाने हैं जो रिसेप्शन पार्टी होता है उसमें हम एज ए सेलिब्रिटीज उनको ला सकते हैं और फिल्म में लगेगा भी नहीं कि मैंने जब जबरदस्ती गाना और इनपुट भी आ जाए और कहाँ कहाँ शूट करेंगे इस फिल्म को और कब तक ले सकेंगे फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है
कोई वो जो बहुत बड़े एक्ट्रेस रहेंगे जो आइटम सॉन्ग करेंगे तो उसके बाद फिल्म अपनी कंप्लीट कई सारे डांसर और वो डांसिंग इसके साथ बहुत बहुत एक्सपीरियंस यू नो कोई पार्ट यू नो सो आई लव डांसिंग ऑब्वियसली एंड बट इट्स इवन मोर स्पेशल टू बी डांसिंग विद अ फ्रेंड रागव इज अ फैमिली एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक डांसिंग एंड सपोर्टिंग अ फ्रेंड सो या इट्स स्पेशल many people from abroad come to be a career in bollywood you know and in the film industry the language which uh, you need to have to command about what about you when it comes to hindi mere hindi achhi hai okay but but it's very tough to i feel it's very tough to converse because it's not my first language okay so but when it comes to movies and tv i have to work very hard it's not easy i have to work very hard and do you know what about the career you have gone through Are you satisfied? Are you willing to work in other genres? See, you guys know I'm a model, right? Yeah. I'm not like I'm not like a like a Bollywood actress. But whatever happened um, here in the Bollywood industry with me is being great so far. It's all like plus points for me from being a model to have the opportunity to um, act in Bollywood films is just great. But I am actually an international model. <laughs> And what about upcoming projects? Actually, I mean, I'm working on a project. Um, not at the moment. Um, maybe web series, because that's super big right now. Yeah. Okay. Maybe a new one coming soon. And what really inspired you to be part of this cameo uh, dancing role? And what was the reason? Well, like uh, I said, Raga is a very dear friend, okay. so I just I have to be here for him. <laughs> Thank you. Dancing, me, just a dikra hota hai. Achha. चलिए डांसिंग ऐसा नहीं कि कोई दूसरे डांसर के तौर पे हम पे आए एक फिल्म है अल्पा मचा रहे हैं उसकी शूटिंग चल रही है इस पिक्चर से हम भी जाते हैं हिंदी से फिल्म चोपड़ा जी है अजीत साहब है अजय मुराद साहब है मैं भी हूँ तो एक सेलिब्रिटीज बन के अवधेश मिश्रा बन के आया जो मैं आम जीवन में होता हूँ वही बन के आया हूँ इसलिए मेरा ये पोशाक है ये तिलक है जैसे जीता हो और नॉर्मल है तो वही तो यार डांस एक माहौल है उसमें डांस करना है डांसर में हूँ नहीं गलत इसी मेरी एक फिल्म डबू जिसमें तांडव कर चुका हूँ डांसिंग में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं मुझे कम आता है केवल एक एक्टर हूँ माहौल बनता है तो कभी कभी नाच के लिए और ये फिल्म के लिए तो बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हाईलाइट है और मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है जैसे लीजिए पर्सनैलिटी के बीच में मैं भी एक खड़ा हूँ आज मैं भी अपने आप को विलन मानने लगा हूँ अभी तक लोग बोलते थे कि भोजपुरी का ये वो ऐसा वैसा विलन है बहुत और विलन है लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरी भी कुछ जगह ऊपर वाले ने बना दिए ताकि ऐसे लीजेंट लोगों के साथ मैं खड़ा हो पाया नो डाउट ये इन लोगों ने जिस बुरी तय की है जो जगह बनाई है उस जगह तक पहुँचना क्या सोचना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे कुछ ऐसी फिल्में जो है माध्यम बन गई हमारे लिए कि मैं कुछ कर पाया इन लोगों के साथ खड़ा होने का मुझे मौका मिला और अध्यक्ष ये जानना चाहूँगा अभी मैं कि इतने दिन से आप इंडस्ट्री के पार्ट हैं क्या बदलाव नजर आ रहा है हाल के दिनों में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं बदलाव की सबसे बड़ी जो का, का उदाहरण जो है आज का ये गाना है कि ये गाने पर आठ लाख दस लाख का खर्चा है बदलाव यही है कि एक भोजपुरी सॉन्ग में इतने लोग हैं सेलिब्रिटीज हैं इतना बड़ा भरा पूरा फ्रेम है इतने लोग एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ये बहुत बड़ा बदलाव है एक गाने पे इतना खर्चा मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी वो करते हो तो ये माता है रमेश नैयर साहब जिन्होंने ये काम किया है इस फिल्म के लिए माता है उनका लड़का लॉन्च हो रहा है बड़ा कलरफुल गाना है बड़े कलरफुल लोग हैं वो हैं कलरफुल लोकेशन है और बाकी बदलाव की बात है तो भोजपुरी में आजकल विषय वस्तु को लेकर भी फिल्में बहुत बन रही है तथाकथित फिल्में जो बनती थी एक ही एक ही विषय वस्तु को लेकर भी बनती थी और छोर होता नहीं था आजकल सब्जेक्ट रिलेटेड फिल्में बनने लगी हैं उसी में मेरी लाख रक्षा मैंने बड़ी हिट की थी डमरू है जो अभी रिलीज होने वाली है बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो सब्जेक्ट को लेकर के जिसको तवज्जो दिया जाता है आर्टिस्ट वहाँ छोटे पड़ जाते हैं सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है तो ये होना जब जब ये हुआ है तब तो शोले जैसी फिल्म बनी है जहाँ सब्जेक्ट बहुत बड़ा आर्टिस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से तो ये बड़े प्राउड की बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि आज सब्जेक्ट को लेकर के इतना तोज्जो दिया जा रहा है लोग तो उस पर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कलाकारों का चयन होता है तो 
हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है ग्रो कर रही है धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस इंडस्ट्री के पार्ट है ये अलग बात है कि हम हिंदी में नहीं है या कुछ और नहीं है जब मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे यहीं पर इतना हो चुका है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनका गाड़ी देखें देखिए भोजपुरी भाषा जो है बहुत ही कानों को बड़ी लगती है बड़ी मिठास है इस भाषा में इससे पहले भी मैंने काफी भोजपुरी फिल्में की हैं देखिए मैं तो चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की हर जबान में काम करूँ अब तक मैं उन्नीस जबानों में काम कर चुका हूँ और रमेश भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कई बार इंडस्ट्री में तालुका वो काम कर जाते हैं जो पैसा नहीं मिलता है तो हम सब जो आए हैं तालुका की बिना पर आए प्रेम चोपड़ा जी रंजीत साहब और मैं क्योंकि हमारे इनसे बड़े अच्छे दोस्ताना तालुका हैं तो हम आए हैं बिल्कुल और आपको याद होगा कि ओम शांति ओम में भी एक गाना था जिसमें बड़े बड़े स्टार ने पार्टिसिपेट किया था उस गाने में तो देखिए इंडस्ट्री जो है वो ताल्लुकात पे चलती है एक एक सीन के लिए दो दो शॉट के लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स उस गाने में आए थे तो हमने यही सोचा कि जब उस फिल्म में शाहरुख खान के तमाम कलीग्स आए उन्होंने गाना किया हमें भी करना चाहिए और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ ओम शांति ओम से तो अच्छा है बहुत मजा आ रहा है पुराने साथी मिले हैं पप्पू खन्ना से के साथ हम पिछले चालीस साल से काम कर रहे हैं मजा आ रहा है अच्छा है एक शेर है हजार वर्ग गिरे लाख आंधिया आए हजार वर्ग गिरे लाख आंधिया आए वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले जिन फूलों को खिलना है वो तो खिलेंगे ही खिलेंगे उन्हें कोई रोक नहीं सकता और इतनी दिक्कतों के बाद फिल्म रिलीज हुई फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई पूरी दुनिया में लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की तो हमारी जितनी भी परेशानियां थी हमने जो दिन बहुत ही बेसब्री से गुजारे थे वो तमाम तकलीफें हम भूल गए और फिल्म चल रही है बहुत अच्छी चल रही है तकलीफ सहने के बाद आराम का मजा ही कुछ और होता है और सर आज के दौर में आप देखते हैं कि सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया सामाजिक मुद्दा काफी ओके जिस बैटमैन की बात करने आया और काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन लाया है तो क्या कहना चाहेंगे कितनी अच्छी कितनी पॉजिटिव बात है बहुत अच्छी बात है मैं तो अक्षय कुमार को मुबारकबाद देता हूँ इससे पहले उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी वो एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है बैटमैन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम पे एक इतना पॉपुलर हीरो जो एक्शन हीरो रहा है आज वो समाज की प्रॉब्लम सामने लाता है उन पर टिप्पणी करता है और उन्हें सही करने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भलाई के बात जो है वो अक्षय कुमार है और मैं ये भी कहूँगा कि बाकी जो हीरोज हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए अक्षय कुमार ने कि साहब मेरी ये इमेज है और मेरी रोमांटिक इमेज है मैं ये नहीं करूँगा मेरी जो है साहब देशभक्ति की इमेज है मैं ये नहीं करूँगा ये सारी बेकार बातें हैं आपको जो काम मिलता है आप ईमानदारी से कीजिए उसे और इमेज के चक्कर में मत पड़िए इमेज के चक्कर में तो आदमी का टैलेंट जो है वो बंद के रह जाता है इमेज से बाहर भी निकलिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए तो वाकई मैं अक्षय कुमार को ढेर सारी बधाई देता हूँ इन दो फिल्मों के लिए और आइंदा भी वो ऐसी सामाजिक समस्याओं में मुझे लगता है फिल्म बनाते रहेंगे